Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer question, questions from random post at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Ito ay 15 items. So, since marami ito, gusto ko kasi yung isang problem dito, hindi lang isang solusyon ang ibigay ko sa inyo para may pagpilian kayo. So, by part tayo sa video ito, dito tayo sa 1 to 5 at abangan yung mga karugtong dyan. Number 1. By the way, marami pa namang kahalintulad nito sa mismong actual na exam. Let's do solution number 1. Ito lang ang tandaan nyo na ang of, multiplication yan siya. Ang is, equal sign yan siya. So therefore, itong 18%, yung decimal, i-move natin twice to the left side, tapos i-drop natin si percent sign. Bali, ang mangyayari dito, instead na 18%, Yung decimal na nandyan, i-move natin going to the left side twice. And then, i-drop na natin yung percent. Yung percent sign. So, this is 0.18. Ang of multiplication, tapos si 90. Ang is equal sign yan siya. So, yan na yung equation sa problem na to na pwede na natin i-solve. So, 18 times yung 90. Bakit ko ginawang ganito? Kasi yung 0, mamaya na yan. Tapos yung decimal sa 18. 8 times 9, that is 72. So, carry 7. 1 times 9, that is 9, plus 7. And this is 16. Next, huwag kalimutan yung 0 na hindi natin in-include kanina. Now, ilang numbers ba after sa decimal na ito? 1, 2, dalawa. So, ganun din ang gagawin natin sa product nito. Yung decimal na nandyan, i-move natin twice to the left side. 1, 2. So, therefore, ang sagot dito ay 16.2. 16.20, pwede namang i-ignore natin yan. Pariho lang yan siya. So, ang sagot dito ay 16.2. Now, let's do solution number 2 para may pagpilian kayo. Per cent means per 100. So, 18 percent means 18 per 100. Ang of multiplication, kopyahin si 90, ang is equal sign yan siya. So, i-multiply na natin itong 18 by 90. 18 times 90, which is na-solve na natin, na ito ay equal sa 1, 6, 1,620 at huwag kalimutan yung denominator na 100 otherwise the multiplication of fraction lahat ng mga whole number tulad nitong 90 meron yung automatic na 1 na denominator so multiplication of fraction numerator to numerator ang pagmultiply natin tapos denominator to denominator kaya 18 times 90 equals 1,620 at saka yung denominator natin, 100 times 1, that is equal to 100. Ilang zero ang nasa baba? Dalawa. So, yung decimal natin na nasa taas, since 100 lang din naman yan siya, i-move natin twice to the left side. 1, 2. Kaya ang sagot dito, or 1,620 divided by, divided by 100, this is... 16.2 Solution number 3 Huwag kalimutan yung mismong formula nito Yung percentage, uh, rate, at saka yung base Ang problema lang kung gamitin nyo to Dapat alam nyo kung saan dyan yung percentage, rate, at yung base Now, yung rate natin Ito yung 18% So, ito yung rate Yung 90 naman, yan yung base. So, therefore, yung hinahanap natin, yan yung percentage. Now, base dito, kapag yan ang hinahanap, yung percentage, that means rate times base. So, i-multiply mo lang yung dalawa na yan. Therefore, rate times base equals percentage. 
Anyway, na-solve na natin yan, which is equal to 16.2. Next, number 2. 12.5%. So, i-move natin yung decimal going to the left side. By the way, meron na tayong na-upload yung mga basic lang. From percent, percent to decimal to fraction. So, pwede nyo i-search yung ganito, percent decimal fraction. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na natin na-upload regarding sa pag-convert nito from percent decimal to fraction. So, we have 12.5 percent. I-move natin yung decimal going to the left side. So, ang mangyayari dito, this will be 0.125, tapos wala na yung percent sign. And then yung of multiplication, tapos kopyahin si 560, ang is equal sign yan siya. So, ang gagawin mo lang ay i-multiply lang yan. So, isa-isahin natin pag-multiply, 125, may decimal na nandyan, tapos 56. Yung style ko sa pag-multiply kapag may zero sa last part, later na yan siya. 5 times 6, this is 30. 2 times 6, 12, plus 3, this is 15, carry 1. So, we have 7. 5 times 5, this is 25. So, 12, carry 1, 6. Bago tayo mag-add, or pwede mag-add muna tayo, i-drop yung 0, this is 10, carry 1, 10, carry 1, this is 7. At yung 0, huwag niyong kalimutan. Now, ilan yung numbers after sa decimal na 1, 2, 5? So, 1, 2, 3, tatlo. So, yung decimal natin sa ating product ay from going to the left side tayo. 1, 2, 3. Nandiyan na yung decimal. Therefore, ang sagot dito ay 70. Now, let's do solution number 2. Yung solution number 2 natin, uulitin ko huwag niyong kalimutan kapag sinabing percent means per 100. 12.5 percent means 12.5 per 100. So, para mawala yung decimal sa taas, bago tayo mag-move or isabay natin kung mag-move tayo ng decimal going to the right side para maging whole number yan siya, dagdag ka rin ng isang zero sa baba. So, ano nangyayari dito? Magiging 1, 2, 5 over 1,000. So, nag-gets nyo na? Yung 1, 2, 5 over 1,000, pwede natin itong malist by finding the greatest common factor which is 125. 125 divided by what? Bali, sulat natin. 125. 125 divided by 125, that is 1. 1,000 divided by 125, and this is 8. Therefore, itong 12.5% ito ay in fraction ay 1, 8. Tapos yung of multiplication at kopyahin si 560. Tapos ang is equal sign yan siya. So itong solution number 2 natin, depende na sa inyo kung gusto nyo to. 560 divided by 8 and this is exactly equal to 70. Kaya ang sagot dito ay 70. So, siguro hindi ko na i-explain yung pang-solution number 3 natin. Kasi ulitin lang natin itong triangle na to na percentage rate at yung base. So, obviously, ang hinahanap natin ay yung percentage. Kasi yung rate natin dito, ito yung 12.5%. Tapos yung base natin dito, ito yung 560. So, ang hinahanap natin ay yung percentage. Kapag yan ang hinahanap natin, itong dalawa ay i-multiple apply lang natin yan siya. So, rate times base equals yung percentage. At ang sagot dito ay itong 70 na solve na kasi natin yan sa solution number 1 at number 2. Now, let's do number 3. Itong ganito, paulit-ulit ko nang nakikita sa post sa ating mga FB groups na lagi natin tinatambayan. So, pwede nyo yung search 33, 1, third percent tapos idugtong lang yung lunalin para makita niyo yung pinaka detalye nito na dati na natin kasi ito na upload so anyway solution number 1 since one third ito wag nating gawing decimal kasi 
never ending tayo niyan. Yung decimal natin. So, itong mixed fraction na ito, or mixed number gawin natin, improper fraction. 33 times 3, that is 99, plus 1, this is 100. So, 100 over 3 percent. Ulit-ulitin ko, kapag sinabing percent, means per 100. So, bali, kung i natin yan, 100 over 3, bago natin doon tayo sa shortcut, ha? Or, i-shortcut ko na lang, na lagyan mo lang ng dalawang zero sa baba, tapos i-drop mo yung percent sign. Pero, bakit ganun, ma'am? Anong nangyari? Kasi, ganito yan. Percent means per 100. So, yung 100 over 3 ay i-divide natin sa 100. 100. Now, division of fraction, kopyahin si 100 over 3. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 1 over 100. Multiplication of fraction nito ay 100. Tapos ito ang i-multiply mo, that is 300. 100 over 300, i-delete lang natin yung dalawang zero sa taas at dalawang zero sa baba. And this is the same as one-third or ang greatest common factor dyan ay 100 kaya naging one-third. Ito yung detalye kung saan itong 100 over 3 natin para madelete natin yung percent sign, dagdagan lang natin ng dalawang zero yung denominator. So, therefore, itong 100 over 300, this is one-third. Now, ang of, multiplication. Tapos, kopyahin si 144. So, I hope by this time, nag-gets nyo na kung bakit one-third yung 33 and one-third percent. So, next, i-divide na natin ito. 144 divided by 3, and this is 48. So, ang sagot dito ay 48. So, wag na natin gawin yung formula, formula natin kasi alam naman natin na ang hinahanap dito ay percentage. So, ganun pa rin, mag-multiply lang tayo sa ating rate at sa base. Next, number 4. 66 and one-third percent. So, i-convert natin ito na i-drop bali natin yung percent sign. Gawin muna natin tong mix Fraction. So, 66 times 3, that is 198, plus 1, 199. 199 over 3, percent pa rin yan siya. So, gaya ng ginawa natin sa number 3 dito, yung number 3 ba, na naging 300 yan siya. So, ganun din dito, percent means per 100. So, bali yung denominator natin ay magiging 300 na kasi mamultiply yan kasi yan ng 100. Hmm. So, ang of multiplication, kopyahin lang si 228. Tapos, yung is equal sign yan siya. So, numerator to numerator. Kasi lahat ng mga old numbers, meron yung automatic na 1 na denominator. Multiplication of fraction tayo. 199 times 228. Hindi, na, hindi ko na yan isa-isahin kayo na mag-solve. So, ang sagot dito ay 45,372. Tapos, i-divide nyo sa 300. At hindi ko na rin yan isa-isahin kayo na mag-divide nyan, na ang sagot ay double check lang kung tama itong 151.24. So, comment na lang kayo na mag-isa-isa sa pag-divide nyan. Ngayon, yung formula naman natin na percentage rate at yung base, Hindi na rin natin yan isa-isahin kasi na-explain na natin na yung rate, ito yung my percent sign. So, meron tayong value ni rate. Ang base, ito yung 228. Therefore, kapag ang hinahanap ay yung percentage, so, i-multiply lang natin si rate at si base. Next, number 5. So, yung 28%, i-move lang natin yung decimal twice to the left side kaya magiging 0.28 yan siya. Tapos ang of multiplication at kopyahin si 125. So, kung isa-isahin natin itong i-multiply itong 0.28, dito na lang sa taas yung 125 na to. So, we have this is 16, 20, 
eight ten and we have fifth two hundred fifty. natin ito. This will give us three thousand five hundred. Pero yung decimal, so dalawang dalawa yung number after sa decimal na yan. So we have one two. Kaya ang sagot dito ay thirty five. Sa solution number 2 natin, kapag sinabing 28% means 28 per 100. Tapos ang of multiplication, kopyahin si 125. Itong 28 over 100, pwede natin yung malis by finding the greatest common factor, which is 4. So 28 divided by 4 and this is 7. 100 divided by 4 equals 25. So, therefore, ito ay pwede natin gawing 7 over 25 para mas madali. Kasi pwede i-divide muna natin ito. This will give us 5. Then, ang next ay 7 times 5 equals 35. So, kung ulitin natin yung pang-solution number 3 natin na meron tayong formula na percentage rate at yung base. So, huwag kalimutan na ang rate ito yung 28% at yung base, ito yung 125. So, ang hinahanap natin ay yung percentage. So, kapag percentage, rate times base. At ang sagot dito ay itong 35. Thank you for watching and all I hope meron kayong naintindihan sa video ito. So, abangan na lang yung karugtong itong 6 hanggang sa 15. Thank you and God bless.